mon frère, ma soeur. On est en fin d'année. Ce n'est pas forcément qu'en fin d'année, que ce n'est pas, pas juste en fin d'année qu'il y a des dangers. Mais comme les serviteurs du diable ont des rançons à payer, parce que le diable ne donne pas gratuitement, hein. <rire> tu dois payer. Oh, nous, le sang de Jésus est déjà versé, tout est payé pour nous. Mais eux, là, ils doivent payer. Ils doivent livrer des vies. Ils doivent livrer des destinées. Ils doivent trouver des, des proies. Donc, ça ne doit pas être toi. Ça ne doit pas être quelqu'un dans ta maison. C'est pour ça qu'on doit se lever dans la prière. Parce que Dieu lui-même, il dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire, c'est ce que tu vas lier là. C'est ça qui sera lié. Donc, si tu n'as pas lié là, la chose n'est pas liée. Si on a proclamé un truc contre toi, ça te poursuit. Toi, tu dois lier ça. Dis-moi, Amen. <rire> Donc, on va rentrer en prière. Votre tension spirituelle, ce sont nos programmes de prière de fin d'année. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre là, ils savent ça. À partir de novembre, 1er novembre, on commence. On est chaud, chaud, chaud comme ça. Réveillez avant nos ennemis. Hein? Donc, rejoignez-nous. On est en fin d'année. L'ennemi cherche qui dévorer. Toute l'année, il y a toujours voilà, le combat spirituel à faire. Mais en fin d'année, les serviteurs du diable ont des rançons à payer. <rire> en fin d'année, ils ont des rituels à faire. Mon frère, ma soeur, lève-toi avant. Lève-toi avant. Nous voulons annoncer notre programme de prière de nommer haute tension spirituelle. Ce sont nos programmes de prière de fin d'année. Trois mois de prière intense. On commence le 1er novembre. On fait novembre, décembre et puis le premier mois de la nouvelle année. Là, on est en jeûne. Mais novembre, décembre, on n'est pas en jeûne parce qu'on a jeûné en septembre. On va jeûner encore en janvier. Mais novembre et décembre, nous allons prier. Donc bientôt, on va mettre en ligne la fiche qui vous indique tout ce qu'il faut faire, les, les livres qu'on va lire, un chapitre par jour, chacun de vous doit prier, tout ça on va expliquer et mettre en ligne, et les mercredis on sera en direct, on va prier ensemble. Mes frères, mes soeurs, on doit se lever avant. Je vais lire, juge chapitre 16, à partir du verset 1. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée, et il entra chez elle. <rire> Samson, Dieu lui a donné l'onction, mais lui, il vit mal. Il est oint, mais il n'a pas la vie d'un oint. Il est oint, mais il ne marche pas selon les voies de Dieu. Donc, jusqu'ici, il comptait sur l'onction. Et ce jour-là, il a agi de manière sage. Il est rentré chez la prostituée. Ce n'est pas sage, c'est un péché. Mais il a compris qu'il était en danger là-bas. Et il s'est levé avant ses ennemis. Mais s'il avait changé de vie après... Samson ne serait pas mort de manière malheureuse comme il est mort. Il est mort aveugle. Ses ennemis ont cassé ses yeux. Le péché là, ça détruit, ça tue. Mais ce jour-là, quand Samson s'est rendu compte qu'il était en danger, il s'est levé avant. Il s'est levé avant ses ennemis. Et c'est cette partie-là que je veux que tu retiennes, mon frère, ma soeur. Juge 16, verset 2. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il l'environnait et se tait en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, <rire> disant, au point du jour, nous le tuerons. <rire> dans ces ennemis là eux, ils sont tapis là-bas dans le noir, ils ont, ils ont entouré la ville là, où Samson était là. Ils disent qu'au point du jour, c'est-à-dire au lever du jour, peut-être vers 4h ou 5h ou 6h du matin, hop, eux, ils vont lui tomber dessus pour le tuer. <rire> Mais Samson, Samson, il a été sage ce jour-là. Regardez. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Il n'a pas attendu qu'il fasse jour. Il n'a pas attendu au point du jour. Il n'a pas attendu au lever du jour. Puisque c'était le programme de ses ennemis de le tuer au lever du jour ou au point du jour. Mais lui, à minuit déjà, il s'est levé. Mon frère, lève-toi avant. Ma soeur, lève-toi avant. Soit une guerrière dans la prière, soit un guerrier dans la prière. Le monde que vous voyez là, le monde que nous voyons autour de nous là, les choses sont physiques, hein? mais si spirituellement tu ne pries pas, le spirituel va émettre une certaine pesanteur sur le physique et tu as des résultats négatifs. Mais quand tu pries, spirituellement parlant, l'atmosphère est dégagée, le monde des ténèbres quitte et puis voilà, il y a une certaine gloire, ta, ton chemin est éclairé et tu as des résultats. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Quand on dit le malheur, 
La science ne peut pas expliquer le malheur. Quand on dit le malheur arrive, ou bien le malheur atteint cette personne, ça vient d'où ça se passe, comment, comment c'est créé. Ça, mathématique ne peut pas expliquer, la médecine ne peut pas expliquer, la physique ne peut pas expliquer. Le malheur et le bonheur, là. rien. Ça dit aucune science ne peut expliquer ça. Ça dépend des paramètres spirituels. Ça dépend des paramètres que l'être humain ne maîtrise pas. Et ça, c'est le domaine spirituel, c'est le domaine de la prière. Pour que le malheur s'éloigne de ta maison, pour que le malheur s'éloigne de ta vie, de ta santé, de ton travail, de tes finances, de la quiétude de ta maison, tu dois prier. Tu dois prier. Mon frère, ma soeur, tu dois prier. Nous devons prier. Donc, Samson, il est resté couché et à minuit, hop, il s'est levé. Juge 16, verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face des bronzes. Waouh, Samson, il avait une force qui, qui n'a jamais existé sur cette terre. Jamais existé. Les, les bas de la ville, les poteaux, les deux. Quelqu'un peut soulever comme ça, soulever comme ça, porter les deux et puis monter, grimper sur une montagne avec ça. C'est terrible. <rire> et donc, du coup, ses ennemis ont dû fuir, certains ont dû mourir. Parce que quand on tire des poteaux, il y a des choses qui s'écroulent. Or, oh, ses ennemis, là, ils étaient autour attendant à ce que, voilà, lui se réveille au point du jour pour qu'il puisse le tuer. Mais lui s'est levé avant. Mes frères, mes soeurs, le fait d'être un homme de prière, une femme de prière, ça te fait avoir une longueur d'avance sur les situations qui vont arriver. C'est toi qui prophétises, c'est toi qui écris ton histoire, c'est toi qui donnes des ordres, tu ordonnes. Et puis la chose maintenant arrive dans les jours, dans les heures, dans les secondes qui arrivent. Mais si tu n'as pas donné d'ordre par la proclamation, si tu n'as pas prié pour annuler un malheur peut-être qui était en chemin, mon frère, ma soeur, ça va arriver. Le Seigneur dit de demander, on va recevoir. C'est valable de manière spirituelle comme de manière physique. Ta vie, elle n'est pas juste là comme ça, puis les choses t'arrivent. Non. Toi, tu dois commander certaines choses. Toi, tu dois organiser, tu dois te préparer, tu dois agir pour que les choses prennent la direction que tu veux. Donc, nous allons entrer en prière. Ce n'est pas pour jeûner. Hein. Haute tension spirituelle, on ne jeûne pas. On a jeûné en septembre. On va jeûner en, en janvier. Le prochain jeûne, là, c'est en janvier 2023. Dès le début d'année, on va jeûner. On va vous donner les dates. Mais haute tension spirituelle, c'est un programme de prière que nous faisons chaque fin d'année. On ne jeûne pas, ça fait trois mois. Les deux premiers mois, on ne jeûne pas. C'est le dernier mois qui est le premier mois de la nouvelle année, on jeûne. Donc, votre tension spirituelle prend novembre, décembre et janvier. Donc, à partir du 1er novembre, on va prier. Chacun de vous va prier chez lui. On va vous mettre le programme en ligne. Vous priez dans la journée, dans la nuit. Il y a des passages bibliques à lire, un, un chapitre par jour. Et vous devez mettre les commentaires au bas des vidéos. On va mettre des enseignements en ligne. Ce n'est pas tous les jours, mais chaque deux jours, il y aura des enseignements. Et les mercredis, on sera en direct avec vous. On va prier. Vous qui êtes au travail, après, vous allez prendre la, la vidéo du direct et vous allez prier avec. Hé, hey, mes frères, mes soeurs, on doit être veillés. <rire> on doit être veillés. Jésus lui-même, il a dit, veillez et priez. 1er novembre, nous commençons le programme Haute Tension Spirituelle, programme de fin d'année, prière, choc, intercession, combat spirituel, proclamation. Ça sera fort, donc préparez-vous. On va mettre bientôt toutes les informations en ligne. Partagez la vidéo et préparez-vous. La prochaine croisade de prière à Aubervilliers, c'est le samedi 12 novembre. Ce sera encore une croisade de combat spirituel parce qu'on est en fin d'année. Ne ratez pas ces genres de rencontres. Tous ceux qui sont ici en Europe, rejoignez-nous le samedi 12 à Aubervilliers pour la croisade de prière. Et tous les dimanches ici à l'église La Moisson, nous avons les cultes puissants, nous allons enseigner, nous allons prier. Donc prenez tous les programmes, tous les lieux et venez. Et ceux qui ne sont pas ici en Europe, vous qui n'êtes pas aussi en France, vous allez suivre avec nous tout le programme et on va prier en direct les mercredis. Et chaque fois, on va mettre les vidéos, chaque deux jours, chaque trois jours, chaque deux jours, chaque trois jours, pour que vous ayez toutes les informations. Il faut être debout dans la prière. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Donc, bientôt, on va mettre toutes les informations, le thème, les prières et tout. Amen.